Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láser Expulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. Radiados por ser terrícolas. En el primer capítulo de Luciérnagas vimos cómo se producía la luz y cómo el ser humano consiguió dominarla dando lugar al láser. En el episodio de hoy veremos cómo esta luz, que sabemos que es una onda, forma parte de un espectro denominado espectro electromagnético, que contiene diferentes tipos de ondas con las que convivimos, por las que somos radiados y aún así somos capaces de soportarlas e incluso utilizarlas para nuestro beneficio. Fue el físico inglés James Clerk Maxwell quien, en la segunda mitad del siglo XIX, estableció que la luz se comportaba como una onda electromagnética, que es diferente a la onda del sonido, que es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas no necesitan nada para viajar, pueden viajar en vacío. Por eso la luz del Sol nos puede llegar a la Tierra. Pero la luz que vemos no es la única onda electromagnética. El espectro electromagnético, es decir, en el conjunto de ondas que son capaces de viajar en el vacío, tenemos otras muchas que se diferencian por su longitud de onda. Si nos imaginamos una onda, esta tiene una parte que sube y una que baja. Pues bien, la longitud de onda es la distancia entre los picos de dos ondas, lo que denominamos crestas, o la distancia entre los dos valles, la parte de abajo. Cuanto más ancha sea esa distancia, mayor longitud de onda. Si nos pusiésemos a comparar, hay ondas cuya longitud de onda es tan grande como un edificio, serían las ondas de radio, y otras con una longitud de onda tan pequeña como el núcleo de un átomo, que serían pues, los rayos gamma. Es decir, son muy pequeñas y muy peligrosas, y si no, que se lo pregunten a Hull. Imaginemos que dibujamos todos estos tipos de ondas en un folio. Las primeras nos ocuparían mucho espacio y solo podríamos dibujar una como mucho, pero según avanzamos aquellas que tienen una longitud de onda menor, nos permitirían dibujar muchas. Pues bien, estas son las que tienen una radiación mayor. Llegados a este punto, la pregunta lógica es ¿qué es la radiación? La radiación es energía que se propaga en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. En ambos casos hay que distinguir entre radiación no ionizante, como serían las ondas de radio, microondas, radiación infrarroja o visible, y la que se denomina radiación ionizante, más energética, y que se produce por electrones, rayos X o rayos gamma. La radiación ionizante hay que tenerla controlada dependiendo del nivel que recibamos. El control mide la dosis recibida en una unidad llamada Sieber, siendo el límite un milisiever anual. Pero para hablar sobre ello y darnos datos muy curiosos sobre cómo nos afecta la radiación, contamos hoy con Guillermo Sánchez León, ingeniero técnico de minas, licenciado en física y doctor en matemáticas, además de divulgador de ciencia en las ondas, con el podcast Eureka. Guillermo, desde la perspectiva de radiados por ser terrícolas, queríamos empezar hablando de la radiación cósmica, de lo que nos llega desde fuera a nuestro planeta. ¿Qué tipo de radiación alcanza la Tierra? Gracias por invitarme a participar en vuestro programa. Y respecto a la pregunta que me hacen a nuestro planeta, estamos inmersos en radiación del exterior y del interior. Eh, del exterior pues nos llega el Sol continuamente, nos está irradiando y nos está irradiando con dos tipos de radiaciones. La propia luz es una radiación y después pues el Sol nos manda electrones, protones y los electrones y protones frecuentemente son desviados por el campo magnético terrestre. Cuando, cuando la radiación es muy intensa, cuando esta radiación de protones y electrones es muy intensa, pues el campo magnético terrestre genera auroras boreales y australes. Pero no todas son desviadas, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurre con esas partículas que son altamente energéticas y que alcanzan la Tierra? Cuando ahora mismo las partículas eh, muy cargadas chocan con la parte alta de la atmósfera, generan una cascada de radiación asociada al interaccionar con los átomos que están arriba, generan toda una cascada de electrones, o sea, crean un desequilibrio local, de, ionizan una parte concreta de la atmósfera. Entonces eso genera una radiación de Cherenkov y hay detectores, eh, por ejemplo, en Canarias, en, en, en la isla de La Palma, hay, hay todo un conjunto de detectores para medir este tipo de, de radiación. Hay que decir que 
estas de no llegan a la Tierra, a la superficie terrestre, son un problema para los astronautas. Es decir, uh -huh. es uno de los problemas a quien más preocupa la radiación cósmica es a los que están en la Estación Espacial Internacional, que están meses. Yo siempre digo una cifra. Un, un astronauta de la Estación Espacial Internacional recibe más radiación que los que intervinieron en Fukushima. Es decir, cuando se ha, hablamos de los que in, intervinieron en particular, eran los bomberos y todo esto que intervinieron en Fukushima, pues estas personas recibieron, los, los más irradiados recibieron menos dosis que la que habitualmente recibe un astronauta que, que permanece en la, en, la, en la Estación Espacial Internacional. De tanto que los astronautas describen un fenómeno muy curioso. Cuando cierran los ojos y están dormidos, ven como lucecitas. Y Ajá. no es que al principio algunos se, se callaba porque decían, a ver si me van a quitar el astronauta por decir que estoy viendo visiones. Sí, sí. Y entonces una persona con, con los ojos cerrados, que estaba dormida, de vez en cuando había como, como un destello en el propio ojo, dentro del propio ojo, y era la radiación cósmica. Entonces, ya sabemos las formas de protección con las que contamos frente a las partículas cósmicas. Pero, ¿qué pasa con la radiación ionizante de las ondas electromagnéticas? ¿Cómo nos protegemos de este tipo de ondas? A ver, el campo magnético nos protege ante todas las partículas cargadas de electrones y protones. Pero si ya nos referimos a lo que, a lo que es la, las ondas electromagnéticas, uh -huh. en particular nos llega la que sería perjudicial, es básicamente las frecuencias más altas, que son básicamente el, el ultravioleta. Que el, el sol también emite, pues el ultravioleta es absorbido en gran medida por la atmósfera. Entonces la, la protección de, de la radiación ultravioleta en gran medida es por la atmósfera. Otra parte nos llega a nosotros y en particular el gran protector dentro de la atmósfera es el ozono. La capa de ozono es la que absorbe más la radiación ultravioleta. Y hay la importancia de que no haya agujeros, ¿verdad? Exactamente. Y has hablado también de radiación interna bueno, de la Tierra. Eh, eh, bueno, eh, no nosotros es que estamos inmersos, cuando eh, nosotros pues estamos inmersos en un mundo radiactivo. De hecho, si quitásemos la radiación de la Tierra, la temperatura bajaría bastantes grados. Tenemos un fenómeno, por ejemplo, ahora que nos muestra claramente hasta qué punto el planeta es radiactivo. Afortunadamente es radiactivo, si no probablemente la vida no existiría. Y vamos a verlo con un sencillo ejemplo. Ahora estamos viendo el, el volcán de La Palma y yo no sé si la gente se pregunta cómo puede la Tierra seguir emanando materia a mil grados después de 4.500 millones de años que, es, que se formó la Tierra. Bueno, eh, podemos explicar cómo al inicio de la, la, la formación de la Tierra se genera todo ese calor, que son por los impactos de los planetesimales que dieron lugar a la Tierra. Pero la Tierra se, se fue enfriando y se va enfriando, aunque la propia masa de la Tierra en el centro puede generar cierto calor, no es en absoluto suficiente para mantener el planeta caliente en particular el, el manto y el núcleo eso, y, 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 la, y sobre todo y la corteza si no fuese por las desintegraciones radiactivas es decir, lo que está manteniendo la, la, el planeta caliente son las desintegraciones radiactivas de las series de los uranios 238, 235 y, la, y del torio. Entonces, gracias a la radiación, pues el planeta está caliente y podemos vivir en él. Es más, os he comentado al principio que estamos, nos protege, nuestro planeta nos protege de la radiación solar y, y de, las partículas, eh, de las partículas de radiación solar, que serían indeseables, y de la radiación cósmica. Y hemos hablado del campo magnético. Pues bien, el campo magnético, el, el, la fuente de energía del campo magnético es en gran medida las desintegraciones radiactivas. Es decir, que la propia radiación nos protege contra la radiación, aunque parezca una paradoja. Entonces, eh, cuando decimos eso de que gracias al Sol hay vida en la Tierra, habría que añadir gracias al Sol y al uranio. Habría que decir gracias al Sol y a la, radi y a la desintegración radiactiva, que son las series del uranio y del todo y básicamente, pero no solo eso, es que nuestro cuerpo es radiactivo, es decir, si duermes en compañía de alguien, pues esa, esa, esa persona te está irradiando, y lo mismo que tú a ella, y tu cuerpo y cuerpo te está irradiando, ¿y por qué? Porque nuestro cuerpo contiene car carbono 14, el carbono 14, mientras estás vivo, contiene carbono 14, y el carbono 14 es un, emisión, un emisor beta, emite radiación, entonces nosotros somos seres radiactivos. 
se me ocurre además ahora pensar que igual que hablamos de ahora mismo de que estamos inmersos en un proceso de, vas a decir que qué tiene que ver, pero en un proceso de descarbonización, en un proceso de recursos que se están agotando, tú me hablas de que la radiación viene de la desintegración de determinados eh, materiales, eh, ¿en algún momento eso concluirá? Bueno, eh, fíjate, fíjate qué cosa más curiosa. Eh, cuando se habla de la radiación y que dura millones de años, o que dura miles de años, se presenta como algo negativo. Y es justo todo lo contrario. Es decir, cuando se habla de que esta sustancia durará millones de años en la Tierra, pues afortunadamente. Es decir, el peligro realmente es la radiación, el peligro, y eso habría que matizarlo, en la radiación que se desintegra rápidamente, pero la, los isótopos radiactivos de vida muy de periodo de radiación muy largo, como son el U238 y el U235 y, su de, y, y alguno de sus descendientes, pues se desintegran muy lentamente, muy muy lentamente, duran millones y millones de años. Entonces, eso es lo que va a contribuir a que siga existiendo la radiación en el planeta cuando el hombre ya no exista sobre la Tierra. Sí, pero aunque el hombre no exista sobre la Tierra, el final de la Tierra el fin, será enfriarse cuando esto concluya. Bueno, eh, eh, vamos a ver, el, el, estamos hablando de periodos extremadamente largos. largos es decir, sí. para que te des una idea, para que la radiación de la Tierra, eh, la, la desintegración radiactiva disminuya mucho, tenemos que hablar de cientos de millones de años para que se aprecie de verdad. Uh -huh. Cientos de millones de años. Eh, fíjate, podemos hacer la cuenta hacia atrás. Y fíjate qué cosa más curiosa llegamos. Si hacemos la cuenta hacia atrás y nos, pre y nos planteamos qué, qué sucedía en el planeta hace 2.000 millones de años, ¿cuál era, ¿cómo era el, el planeta radiactivo hace 2.000 millones de años? Te encuentras con algo sorprendente. Y es que hace 2.000 millones de años el uranio de la Tierra tenía un enriquecimiento del 4%. El que hay ahora es del 0,7%. Es decir, eh, el U235 que hay por cada mil átomos de uranio es más o menos 7 átomos de uranio 5 por cada mil átomos de uranio. Eso es lo que hay ahora. Hace 2.000 millones, millones de años hay 40 átomos de U235 frente a mil a, 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 hasta completar el, todo el uranio. La consecuencia es que 40 átomos de U235 sobre mil átomos de uranio originaban desintegraciones radiactivas de fisión. Entonces, Ajá. fíjate qué cosa más curiosa. Si se daban las condiciones apropiadas y se ha descubierto en varios sitios de la Tierra, en los yacimientos de uranio de esa época, en los de ahora es imposible, había reactores naturales. Entonces, por ejemplo, los residuos nucleares que nosotros generamos y que enterramos en la Tierra, ¿contribuyen a todo esto? O sea, ¿tendrían ese lado positivo o estos no? Bueno, vamos a ver. Eh, eso hay que matizarlo un poco. Mira, los residuos, que es una palabra muy genérica, siempre el, el, el apellido de las cosas es importante. Es decir, no, no basta con hablar de residuos en general. Eh, la, la generación del de, uso de la, de la energía nuclear en los reactores y en la, y el, y el, no solo en los reactores, en, una, en mucha menor medida, la, la, los isótopos radiactivos de diversos tipos los empleamos en los hospitales. Por darte alguna, algún dato curioso, en un hospital cualquiera que tenga unos gramitos de cobalto 60, hay más radiación que en la fábrica de juzgado que maneja 200 toneladas de uranio al año. ¿Por uh -huh. qué? Porque el uranio, los isótopos de uranio son muy poco radiactivos, tienen vida ultra larga. Pero hay otras sustancias radiactivas como el cobalto 60, el cesio 137, que tienen una vida o un periodo de semisintegración corto, de años, de días, incluso. Pues estas sustancias, al desintegrarse tan rápidamente, emiten mucha, mucha radiación en poco tiempo. Entonces hay que estar protegida de ella, porque la radiación es, eh, como decía Paracelso en general, lo importante no es eh, en sí mismo la, el, el, el veneno es la dosis es decir, lo importante es la cantidad que tú recibes si tú recibes un, un nivel de radiación normal de radiación ionizante normal porque en la que existe en la Tierra pues tus mecanismos, la radiación ionizante produce alteraciones en el propio DNA o ADN eh, por los radicales OH libre pero en una proporción muy pequeña entonces el, normalmente 
el, la, el, el DNA o el ADN está capaz, tiene mecanismos de autorreparación que, que, que hace que normalmente esto no tenga ninguna consecuencia. Pero si tú estás sometido a una radiación intensa, pues entonces ese fenómeno no se produce, no es suficiente. Y en, en ese caso tú debes de protegerte. Entonces los, peri, los, los isótopos de vida corta y muy radiactivos, pues tenemos que interponer, poner mecanismos para que no nos lleguen. ¿Qué sucede en los residuos radiactivos de los esto, este circunbloquio es para, sí. para volver a la pregunta sí. inicial y es, ¿por qué los residuos radiactivos, lo que llamamos residuos radiactivos, nos preocupan? Pues yo diría, nos preocupan especialmente los de vida corta y media, no los de vida larga, por la razón Ajá. que he dicho algo antes. Los de, entonces, en un reactor nuclear, por ejemplo, se producen residuos radiactivos, de, eh, el uranio es poco radiactivo, pero una vez que que se inicia las reacciones de fisión, uh -huh. entonces produce mucha radiación, no el uranio, sino los productos de fisión. Uh -huh. Entonces, especialmente los productos de fisión de vida corta, tenemos que protegernos de ellos. Y es fácil en el sentido de que son una, unas decenas de años. Es decir, en un reactor nuclear, tú sacas el combustible irradiado y emite mucha radiación al principio, pero después cada vez va emitiendo menos radiación. Entonces, el problema está en, en los que tienen vidas semi semilargas, digamos, que entonces te tienes que proteger y bueno, pues la protección normal eh, hay dos alternativas una el enterramiento profundo que sería una solución y otra que tú podías reutilizar esos residuos entonces ese es un camino que hay que mantener abierto pero la alternativa que se plantea es la siguiente es decir los residuos radiactivos son indeseables está claro pero, ¿Pero contribuyen o no contribuyen a aumentar esa radiación que nos da calor y permite pues mira en balance global la tierra casi ni se entera lo que digamos que aumenta un poquito el calor en un periodo corto uh -huh. y disminuye la radiación a largo plazo. Curiosamente, la Tierra, como consecuencia de los residuos radiactivos, va a tener en un tiempo más radiación y en periodos muy, mucho más largos, mucha menos. Pero realmente las cantidades van a ser insignificantes. Producir energía siempre tiene un coste. Eso es una ley fundamental de la física, el segundo principio de la termodinámica. Todo siempre tiene un coste. Entonces la cuestión es, ¿qué preferimos, por ejemplo? Tener 50.000 millones de toneladas al año que vertemos a la atmósfera que eso es un efecto seguro o tener, si tenemos 400 reactores que, que consumen 20 toneladas al año, más o menos son 8.000 toneladas. ¿Qué preferimos? ¿Emitir 50.000 millones de toneladas o tener 8.000 toneladas al año que podemos controlar perfectamente? Claro, diría, no, lo ideal es nada contaminación cero, pero seamos realistas es que cuando yo instalo un parque eólico, estoy modificando la biodiversidad. Entonces tenemos que, sí. que tener la visión de globalidad. Y cuando se proceda, porque ahora mismo eh, la política ha establecido una serie de etapas para ir cerrando centrales nucleares. ¿Tu opinión es que tenemos suficientes formas y mecanismos ahora mismo para no depender del exterior y seguir manteniendo una generación de energía suficiente? ¿La desnuclearización dónde? ¿Te refieres a España? España no, por ejemplo, ahora hemos oído la noticia de que Francia, aparte de tener un 70% energía eléctrica de origen nuclear, lo va, va a relanzar el programa de construcción de reactores. Y si nos centramos en el caso español, tenemos siete reactores que, curiosamente, solamente siete reactores que, que, que tienen una potencia instalada de 7 gigavatios. Esto es interesante esta cifra porque tenemos casi cuatro veces más de potencia eólica instalada. Y, sin embargo, la energía eólica produce algo menos que la nuclear hoy por hoy, a la larga producirá más pero necesitamos tener mucha más potencia instalada de eólica y con algo más importante todavía que es que si uno se ve la cifra de cómo ha evolucionado la producción de energía eólica el año pasado pues uno se encuentra que hubo momentos y ahí está, no es casualidad el precio de la electricidad ahora, sí. donde eh, de los, de los más de 30, 000, de 30 gigavatios que tenemos instalados, pues no había más de 3 gigavatios produciendo energía. ¿Por qué? Porque Vaya. el viento a veces hay y a veces claro. no. En cuyo caso yo creo que las energías se tienen que complementar. Eh, es decir, eh, claro. el sol por la noche no sale, por ahora, y, y la energía eólica pues sopla a veces y a veces no. Y entonces necesitamos fuentes segur, seguras de, en el sentido aparte de que no sean emisoras de CO2 que no lo es lo nuclear, que, que sean una fuente que te garantice 
lo que se llama garantía de suministro, que cuando yo me dé a la luz no dependa de, 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 de si hace viento o no hace viento y que, si, y, que, y que tampoco tenga que comprar o lo menos posible gas fuera, que es muy caro y que lo estamos claro. importando del norte de África, que no es una zona precisamente estable. Volviendo otra vez a la radiación, creo que ya está bastante claro que simplemente por estar aquí recibimos radiación y no tiene por qué ser eh, mala. Pero sí que es cierto que eh, hay determinadas profesiones que tienen que tener un mayor control de, de esta radiación, como por ejemplo los pilotos. ¿Eso, eso es cierto? ¿El hecho de, de, de estar más tiempo más arriba y más cerca de la atmósfera incide en que los rayos que recibimos eh, puedan acumularse de alguna manera negativa? Te voy a decir el problema de los pilotos. Al estar en alta altura, la atmósfera de la que he hablado antes, que es una protectora, pues deja de ser mucho menos protectora. Pensemos que a 10.000 metros que vuela un avión normal, la atmósfera es la cuarta parte de la que hay a nivel del suelo, en cuyo caso eh, le llega más radiación. En un vuelo transatlántico nosotros recibimos más radiación. Y en particular la que más preocupa es los neutrones, que normalmente es que nunca llegan al suelo, entonces a esa altura pues puede llegar. Una persona simplemente que fume, recibe mucha más radiación que un piloto y esto quizá de ahí, y, y, y fumar con radiación, ¿Sí? pues fijaos la, la explicación es bastante sencilla no he comentado hasta ahora nuestra principal fuente de radiación natural en nuestra atmósfera existe el radón y que está aquí de toda la vida y va a seguir estando, entonces si uno fuma, pues eh, normalmente y, y nada más radón porque el, el propio humo eh, lo puede mantener adherido de forma que si tú inhalas radón que es un gas y lo expulsas pues prácticamente tiene pocas consecuencias pero si tú inhalas radón y se te va quedando en el pulmón eh, bueno se te, de, se te deposita el, el hollín y ese hollín se acaba en el pulmón pues te puede te, te, te genera más radiación interior y un fumador por ejemplo fa, se han hecho estudios y puede recibir una radiación cuatro, por radón cuatro veces más que un no fumador un fumador puede recibir más radiación que un piloto no fumador. Un, un, un radio, un, una persona normal en tierra puede recibir más radiación que un piloto no fumador. Y en el pasado ha habido pers personas de especial riesgo. Fíjate, los radiólogos. Los radiólogos han sido las personas más expuestas y en las que de verdad hemos visto el efecto negativo de las radiaciones en grandes dosis. Entonces, los radiólogos, incluso cirujanos, pues operaban a lo mejor con, con, con el equipo de rayos X irradiándolo, las manos. Y entonces, esa fue lo que nos, nos puso en, en alerta de las consecuencias de las grandes dosis y radiación. Y después, la radiación no se acumula. Lo que se acumula es si tú tienes sustancias radiactivas que permanecen en tu cuerpo. Por ejemplo, si tú te haces un escáner ahora, un TAP, recibes una radiación intensa en un breve tiempo. Pero esa, si eso no te causa ningún efecto, pues ya no te tienes que preocupar. El problema es el que he contado antes del tabaco. El tabaco no es que acumule la radiación, es que la propia partícula, bien, pues mantenga adherida algo, polvo, que sea radiactivo. Es decir, que lo que se acumula no es la radiación en sí misma, sino si tú ingieres o inhalas sustancias que en sí mismos son radiactivas y continúan emitiendo radiación mientras están en tu cuerpo. Pero entonces Pero... no entiendo por qué se nos dice que hay un número de radiografías que se nos puede hacer al año. Porque eso no es que me metan nada, es radiación, o así no, lo entendía yo. La, la radiación no es que te metan nada, es decir, pero cuando tú te irradias con rayos X, por ejemplo, pues en ese momento que te estoy irradiando, estadísticamente hay una probabilidad de que, la, de que algunas de tus células eh, resulten dañadas y, el, y el, el mecanismo de autorreparación no funcione. No es lo mismo cuando yo inhalo gas y lo emito. Si yo en vez de inhalar gas y, 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 y exhalarlo, que ya no lo tengo dentro, ese gas viene acompañado de partículas físicas, aerosoles, y esos aerosoles se me depositan, pues entonces se me depositan el pulmón, pues siguen ahí por mucho por tiempo. Claro, entonces eh, de ahí que a lo mejor cuando se habla de que hay determinadas zonas, volvemos a, a España, composición eh, del suelo, son más eh, radiactivas que otras, digamos que hay zonas también en las que hay una mayor probabilidad, ¿no? De sí, sí, que... claro. 
en ese sentido, y en, por ejemplo, en la provincia de Salamanca hay zonas, en Galicia hay zona, en la Pedriza de Madrid, es decir, la radiación está irregularmente repartida. De ese tipo de zonas de radiación natural, por los materiales que lo produce, que normalmente uh -huh. son el radio el, eh, y descendientes, el radón descendiente del radio, de lo que nuestra principal protección debe de ser, por ejemplo, ventilar las casas para que no se acumule el radón. Es decir, el, el, el principal efecto de la, de la radiación natural que nosotros podemos controlar en zonas muy intensas es que normalmente esta radiación tiene su origen en el radio que está presente en muchos granitos y en un determinado tipo de roca. Pues entonces la, el mecanismo que tenemos es favorecer que este radón no se acumule en nuestra casa. Entonces, por ejemplo, las, nueva, las normas de edificación deben contemplar este tipo de fenómenos, pues, pues protegidos. La propia, el, pro, el propio diseño de las paredes que, que evita que el, que el radón se, de la, del material que esté hecho una pared se difunda por la uh -huh. habitación o, o a su vez mm, favorecer un mínimo, una ventilación, abrir las ventanas y ese tipo de cosas. Escuchando a Guillermo Sánchez hemos podido comprobar que la radiación es algo con lo que convivimos y que no es necesariamente siempre un proceso peligroso. Pero para aquellos casos en que sí lo es, en España contamos con el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, que se encarga de proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas trabajen de forma segura. Y para hablarnos de ello, tenemos la suerte de contar en Luciérnagas con Francisco Miguel Castejón, Paco para los amigos, consejero del CSN. Paco, muchas gracias por venir a nuestro programa. La primera pregunta es obvia. ¿Cuál es la labor, el objetivo del CSN? Sí, el, el Consejo de Seguridad Nuclear es uno de los organismos reguladores que tenemos en, en nuestro país. Lo cierto es que se crea imagen y semejanza de la Nuclear Regulatory Commission en Estados Unidos, la NRC, en el sentido de colocar un regulador para controlar todo lo que tiene que ver con seguridad nuclear y protección radiológica. Subrayo las dos cosas, ¿eh? porque las dos cosas son, son importantes. En las democracias modernas, las democracias occidentales, los reguladores forman una parte más de la separación de poderes. Igual que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene que haber unos árbitros, se han demostrado necesarios, que rijan pues, la vida oficial en diferentes aspectos. Están los bancos centrales, la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, y en los aspectos que he citado, seguridad nuclear y protección radiológica, pues el Consejo de Seguridad Nuclear como organismo único en, en estas competencias. El nombre lo dice, ¿eh? dice seguridad nuclear, es decir, nos encargamos de garantizar que todas las instalaciones nucleares, centrales nucleares, eh, fábrica de combustible, depósitos de residuos, funcionen con niveles de seguridad, vamos a llamar aceptables, porque el riesgo cero no existe. Eh, por otra parte, nos ocupamos también de garantizar la protección radiológica de los trabajadores de estas instalaciones y del público en general. Y esta segunda parte tiene que ver efectivamente con fuentes radiactivas, protección del público, fuentes de emisiones de radiactividad que no son necesariamente las instalaciones nucleares. En este caso, en el caso de estas dosis radiactivas, estamos tratando con, con dosis con efectos que se denominan estocásticos o probabilísticos. Cuando las dosis son altas, eh, los efectos son claros, llamamos deterministas. Se ve perfectamente pues, la quemadura en la piel o el daño en el órgano o mutaciones, ¿no? Mientras que cuando son bajas dosis, por debajo de, pues de digamos, 20 milisiever, estos daños no, no están claramente determinados y hay que hablar de probabilidades. Es decir, cuanto más alta es la dosis, pues más alta es la probabilidad de recibir estos daños. En el espíritu de minimizar al máximo estos daños, de aumentar al máximo la protección radiológica, pues eh, está trabajando el, el Consejo de Seguridad Nuclear. En el caso de actuaciones artificiales, vuelvo un poco a este tema, tenemos por un lado, ya lo he dicho, las instalaciones nucleares, pero además aparece ya una miriada de actividades artificiales que tienen utilidad social y que, por tanto, hemos de convivir con ellas y, además, eh, garantizar que su funcionamiento es el mejor posible. Estoy hablando, por ejemplo, de radioterapia, estoy hablando de radiodiagnóstico, instalaciones de investigación que se trabaja con fuentes radiactivas o se trabaja con generación de, de radiactividad. ¿eh? Esta investigación pues, también tendría, desde luego, 
utilidad y fines sociales. ¿no? Todo este mundo es donde el Consejo de Seguridad Nuclear trabaja y, como veremos, pues cada vez hay nuevos desafíos ¿no? que debemos afrontar. Efectivamente. Justamente llegamos nosotros, el centro de láser expulsados, y os decimos que tenemos de repente en España una tecnología láser que es capaz de generar radiación ionizante y no existen protocolos concretos para ello. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo trabajó el CSN con, con el CLPU para que la gente lo conozca? La verdad es que el CLPU ha supuesto uno, uno de los desafíos ¿no? para el Consejo de Seguridad Nuclear, uno de los muchos con que nos enfrentaremos en el futuro, porque claro, lo normal es tú tienes una fuente de radiaciones ionizantes, sea un acelerador, una fuente radiactiva, eh, entonces ya está, tienes la fuente, la tienes que encapsular o tienes que blindar el acelerador, tienes que colocar un búnker y ya está, ¿verdad? Aquí nosotros sí tenemos legislación suficiente para licenciar vuestras instalaciones de láseres ultra intensos, sí tenemos legislación suficiente, pero sí que es verdad que sería buena idea aquilatar nuestros procedimientos e incluso, ¿por qué no?, modificar la legislación ad hoc. ¿eh? Es decir, por un lado quiero transmitir la idea de tranquilidad, de que está bien hecho, está bien licenciado, pero por otro lado se abren puertas. Claro, tenemos un, un esquema de láseres en el que los primeros láseres o en la prim las primeras etapas no hay radiación ionizante, pero luego por efectos no lineales, mm. sorprendentemente, se pueden sumar fotones y se pueden sumar las energías de los fotones, pasamos al final de la etapa a poder tener radiaciones ionizantes. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Por un lado, esto nos obliga a abrir las, los ojos y decir, oye, no solamente aquellos sitios donde la fuente de radiación primaria es ionizante, sino todos aquellos sitios donde quizá podríamos en alguna etapa tener radiaciones ionizantes. ¿Cuál es vuestro caso? En ese momento habría que modificar estos protocolos para obligar a, a la gente que haga instalaciones como la vuestra a pedir la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear. Vosotros lo hicisteis, pero es verdad que no sería mala idea aquilatar un poquito más eh, nuestra legislación, nuestros protocolos. No sería mala idea. ¿Y eso va a llegar? <risa> Estamos eh, reflexionando profundamente sobre el futuro del Consejo de Seguridad Nuclear y este es uno de los aspectos que, que entrarían. ¿Por qué digo esto? Según el PENIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, eh, va a haber un calendario de cierre escalonado de centrales nucleares de aquí a mediados de la década que viene. Esto nos va a venir y poco a poco el tipo de actividades que tenemos hoy pues van a cambiar. Entonces, a aparecerá con mayor protagonismo pues, todo lo que tiene que ver con la protección radiológica, tanto en desmantelamientos como en este tipo de instalaciones que, que va a haber más en el país. ¿eh? Aparecerá en middones, eh, va a haber más. ¿no? Entonces se trata un poco adecuar la normativa y nuestros protocolos internos a esta nueva situación. Ya has hablado del cierre de centrales nucleares. Ahora mismo la fisión es el eh, método, corrígeme si me equivoco, con el que se obtiene un may una mayor cantidad de energía. Si se cierran estas centrales nucleares, ¿cuál es el futuro para la obtención de esta energía? ¿Dependeremos bueno, más de fuera? No, yo creo que en todo el mundo hay, hay una profunda discusión ¿no? sobre cuál es el futuro de, de la fisión. Hay países que todavía apuestan por la fisión para el futuro. En España y en otros países europeos pues eh, se optó por establecer unos calendarios de cierre, a, como he dicho antes, a largo plazo. ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro habrá un, una panoplia de tecnologías energéticas disponibles, algunas ya están aquí, servirán pues, para bueno, cumplir el mix, satisfacer la demanda ¿no? en el mix eh, de energético que, neces que necesite la, la sociedad. Es complicado decir cuál será. No depende, desde luego, del regulador. El regulador no debe opinar ni meterse en esto, sino que sea el poder político elegido democráticamente quien tome estas decisiones. ¿no? Entonces, lo que sí que se puede decir es que la primera labor es garantizar que el suministro energético se dé con seguridad, con seguridad para los ciudadanos y para los trabajadores y el medio ambiente, como he dicho antes. ¿no? Esa sería la labor del Consejo. Eh, creo que hay suficientes tecnologías disponibles ya hoy, varios esquemas energéticos. Y hablando precisamente de eso, en agosto eh, de este año, el eh, laboratorio de Liverpool en Estados Unidos logró casi, casi la fusión nuclear. Sabemos que consiste precisamente en la unión en vez de en la separación y que en principio genera muchos menos residuos nucleares y sobre todo que eh, tarden tanto en, en, en decaer la radiactividad. ¿Crees que llegaremos, crees que lo conseguiremos ahora ya que estamos tan cerquita, alcanzar esa, esa fusión nuclear? 
que parece, hombre, un poco la panacea. Bueno, primero, la, la panacea no existe. Cualquier forma de obtener energía tiene impactos. ¿eh? Y entonces hay que elegir la que menos impactos tiene y aquella que sea más sostenible. ¿eh? Yo creo que es un problema de elegir. Entonces, sobre, sobre la fusión, Archimovit, que fue uno de los padres del tokamak, uh -huh. elemento que nos ha permitido avanzar muchísimo en fusión sí. por confinamiento magnético, dijo una frase muy atrevida, que era, la fusión estará ahí cuando la sociedad la necesite. Es atrevido, pero algo de verdad, algo de razón Bien. tiene. Cuando haya una necesidad social perentoria, ¿no? se invertirá lo suficiente y se harán los esfuerzos en investigación y tecnológicos suficientes para poner en marcha la fusión comercial. Que la fusión, claro, existe desde hace muchos años, ¿no? Se conocen sí. las reacciones de fusión y desde luego hay un gran reactor de fusión cerca de nosotros, que es el Sol. Hay dos grandes estrategias para conseguir la fusión. Una es la fusión por confinamiento magnético y otra es la fusión por confinamiento inercial, que es la que han trabajado, por ejemplo, en Livermore, ¿no? Yo yo eh, aquí me voy a permitir opinar porque como todavía no existen reactores de fusión, aunque yo sea regulador, sí que me puedo permitir ese lujo. ¿no? Yo creo que el futuro es de la fusión por confinamiento magnético, aunque la fusión inercial esté cerca de la ignición. De hecho, ha habido dos experimentos con diferencias de pocos años que nos han colocado muy cerquita. La ignición es aquel momento en que la fusión se automantiene, es decir, seríamos capaces de sacar energía neta, ¿eh? más, más de la que metemos. Al menos teóricamente porque, claro, en los experimentos de Livermore se generan fusiones, pero la energía se, se deja escapar, ¿no? no se captura de ninguna manera. Es, esto último que acabo de decir no es, no es baladí, porque no solamente tienes que conseguir fusiones, sino que tienes que conseguir de forma controlada y de forma tecnológicamente viable sacar esa energía de allí. En el caso de la fusión inercial estaríamos hablando de un reactor necesariamente pulsado. Sería dejar caer blancos, disparar láser, vosotros sabéis, en vuestro centro sabéis perfectamente lo sí. difícil que es esto. Tener láseres suficientemente potentes, coordinados, para estar cargándose con una frecuencia necesaria, etcétera. Es decir, hay una complejidad tecnológica que creo que todavía no, no está resuelta. ¿no? En la fusión magnética, el, el problema es confinar el plasma, pero se, entiendo yo que se está avanzando más en paralelo en todas las tecnologías necesarias. Por un lado, en el conocimiento de los plasmas, por otro lado, la generación ¿no? de campos magnéticos suficientes y en tecnologías de extracción de energía. Veremos eh, cuál, cuál es más prometedora o cuál llega antes, pero da la sensación de que la magnética tiene más futuro. Lo importante es llegar, ¿no? Como decía Don Quijote, ¿no? Cosas veredes, ¿no? Eh, es posible, ¿no? Es posible que cualquiera de las dos, pues, lleguen, lleguen a funcionar, ¿no? Y, desde luego, sería una de las tecnologías disponibles, ¿no? De esta panoplia de las que he hablado antes para el futuro. Desgraciadamente, no, no está ahora jugando en el tablero. Ojalá pudiéramos decir, aquí está y y podemos tirar de ella, ¿no? Es, es obvio, ¿no? Pensemos que el, el problema de la energía también, por desgracia, no se va a resolver de aquí a 2050. Vamos a estar siempre tensionados por este problema y cualquier avance en materia energética, en materia de tecnologías energéticas, pues desde luego es bienvenido. Francisco Castejón nos ha comentado cómo el CSN intervino en la elaboración de los protocolos de seguridad que utilizamos en nuestro centro, el centro de láser expulsados. Pero por si a alguien le queda alguna duda de la seguridad con la que contamos en nuestro centro, hemos decidido preguntar a nuestra compañera Ana María Cibes, técnico en el servicio de radioprotección del CLP. El centro de láser expulsados ha sido declarado una instalación radiológica de segunda categoría. ¿Por qué es esto? Bueno, porque eh, en este centro eh, tenemos un láser de alta potencia que tiene la posibilidad de generar radiación ionizante. Digo tiene la posibilidad porque no siempre se va a producir radiación ionizante. Para ello es necesario que se cumplan tres condiciones. Por un lado, el, el haz láser tiene que estar focalizado. En ese punto de focalización tiene que estar situado un blanco. Puede ser un blanco sólido, un blanco líquido o un gas. Y, en tercer lugar, se tiene, que, se tiene que dar una intensidad suficiente para acelerar las partículas a partir del plasma. Si una de las tres características, cualquiera de ellas, no se cumple, no se va a generar radiación ionizante. El blanco es contra lo que impacta el láser, ¿no? Efectivamente, de... que tiene que estar colocado justo en ese punto. Si está un poco, poco apartado, por así decirlo, no se va a producir radiación. Y en el caso de que se vayan a dar esas tres condiciones, ¿vosotros lo sabéis de antemano en el caso de un experimento? Efectivamente, a nosotros nos avisa el coordinador del experimento y nosotros ya eh, bajamos y preparamos pues, el protocolo que, que tenemos que seguir. ¿El protocolo que habéis elaborado junto al CSN? 
efectivamente. Eh, nosotros, desde el área de protección radiológica, tenemos una serie de protocolos que son aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Y en esos protocolos se recogen pues, todas, las, eh, todas las características de la, de la instalación y luego todas las situaciones que se puedan dar. Para que lo entiendan los que nos estén escuchando, imaginemos que os han llamado, que se va a poner operativo el láser en, en, en modo de radiación ionizante. ¿Cuáles son esos protocolos? Bueno, pues lo primero que hacemos nosotros es comprobar que dentro del búnker no quede ningún trabajador. Realizamos un protocolo que se conoce como protocolo de búsqueda. Chequeamos que no quede nadie, que no quede ningún trabajador por allí. En caso de que permaneciese alguien allí, escucha la sirena, pero si, si eso no fuese suficiente, nosotros vamos a apagar las luces del búnker de forma que se dé cuenta de que algo, algo raro está pasando. Luego cerramos eh, la puerta blindada, llegamos al sistema de control que está fuera del búnker, fuera de la zona blindada y eh, le indicamos al sistema de seguridad que no, que no hay nadie dentro, que el búnker está vacío. Y en ese momento lo que hace el sistema es bloquear las puertas de acceso. Bloquea las puertas de acceso a eh, la puerta blindada. La puerta blindada es la que da el acceso directo al búnker, pero luego hay otras dos puertas de acceso que llevan a esa puerta blindada pues bloquea las dos puertas de acceso. Tenemos también cámaras de seguridad, eh, en total creo que son unas, unas seis cámaras distribuidas entre, en distintas zonas del, del área experimental, del búnker. Y desde fuera, desde la zona de control que decía, nosotros también podemos ver lo que está pasando en ese momento dentro. No debe haber ningún trabajador porque se van a superar los niveles de dosis asignados a público. El búnker es una, pedida, una primera medida de protección tanto por sus paredes, como por, eh, como por sus dimensiones. Las paredes del búnker eh, están, están construidas de materiales de alta densidad que eh, tienen una función de blindaje respecto a esa radiación. Tenemos, si no recuerdo mal, pues más o menos un metro de espesor de las paredes, un metro de espesor de hormigón. Además, el búnker dispone de dos puertas blindadas cuya unión con, con los muros adyacentes está en forma de solape, es decir, que no va a haber una salida directa nunca de, de radiación. Eh, bueno, conviene aclarar que los detectores que están en las zonas anexas al búnker nunca han medido radiación, radiación ionizante por encima de los niveles permitidos. Eh, esto nunca se ha dado. Eh, simplemente la, la radiación queda confinada dentro del búnker y a día de hoy eh, es bastante, bastante baja incluso. Y una vez que ya se han cerrado, se han bloqueado las puertas, ¿cómo se controla? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es decirle al sistema de seguridad que nos ponga en el, que, en el denominado modo radiactivo de operación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que eh, uno de los shutters, uno de, los, de las paletas, por así decirlo, que cortan en la línea láser entre la, el área láser y el búnker, se abra para que eh, el láser pueda pasar de un sitio al otro. En el momento donde eso pasa, luego tenemos un semáforo que se pone en color rojo. Es un semáforo que está visible para las personas que se acerquen a, a, la, zona, a la zona experimental. A partir de ahí, eh, todo está bloqueado. Desde, desde el área láser pueden empezar a disparar y se van a superar los niveles de público dentro de, de la zona de experimentación, como decía. Toda la operación del búnker va a ser controlada desde fuera. Nadie va a entrar. Ellos tienen allí sus ordenadores, sus equipos de trabajo y van a, a controlar todo desde fuera. Van a mover motores y demás. Y nosotros lo que hacemos en ese momento es controlar los datos registrados por los equipos de nuestra red de vigilancia. La red de vigilancia del CLPU está compuesta por unas siete estaciones ahora mismo, pero bueno, vamos incluyendo pues, otras nuevas según va siendo necesario. Ahora mismo creo que son siete y eh, están emplazadas por las zonas anexas al búnker, además de dos dentro, del, dentro de la zona de experimentación. Uno para Vega 2 y otro para Vega 3, que son las líneas que pueden ionizar. Los registros de, de los detectores nosotros los vemos desde fuera del búnker, en la zona de control que, que comentaba. Más que dentro del búnker donde sí que se va a superar la, la dosis de público, a nosotros lo que nos interesa es las zonas de fuera, donde hay personal trabajando. Esas zonas anexas están clasificadas en función pues, eh, de, de la ocupación y del tiempo de ocupación y de la clasificación del personal que lo ocupa. Es decir, puede haber zonas de público, zonas de personal, por ejemplo, de administración, que no, que no están clasificadas con riesgo de irradiación, y luego zonas vigiladas. Una zona vigilada es aquella que puede superar niveles de público, pero tiene también una limitación superior. 
que es mayor que la, que la de público. Este sería el caso, por ejemplo, de la zona que está situada justo encima del búnker. Es una zona de instalaciones a donde nadie tiene acceso cuando se está operando con el láser. Está bloqueada y está enclavado ese bloqueo al sistema de seguridad. Es decir, que si se abre la puerta, se bloquea el sistema y estaríamos parando la, bueno, pues la entrada del láser en el, en el búnker y, por tanto, una de esas tres características que comentaba y nos estaría generando radiación. Y en el momento en el que el láser para, ¿se genera algo de radiación en el ambiente que haga que sea necesario esperar para poder tener acceso al búnker o a las otras zonas de las que has hablado del, del edificio? Eh, bueno, a las otras zonas definitivamente no, por, por un tema de distancia. Al final, la dosis va a decaer con, con el cuadrado de la distancia, pero a la zona del búnker pues va a depender un poco de, de los disparos que hayan hecho y de la energía. Hasta ahora, lo único que se ha visto en las últimas campañas es lo que se llama una activación de justo el material donde están impactando, ese blanco. Se ha producido ahí una activación, es decir, que eh, una vez que se deja de, de incidir con el haz láser, ese material sigue emitiendo radiación. En ese caso también tenemos un protocolo de actuación. Pasamos al, de, al modo transitorio y simplemente va a entrar al búnker personal expuesto. Es decir, personal que puede recibir por su trabajo más radiación que eh, una persona común. Entonces, ahí se chequea lo, la radiación que tenemos. En caso de que, de que se detecte una radiación por encima del nivel de público, eh, hay dos opciones, dependiendo de lo que ellos quieran, quieran hacer. Si ellos dicen, bueno, pues hoy ya no vamos a trabajar más con, pues, con el láser, ya, ya vamos a dejarlo por hoy. En ese caso, se cierra la cámara de interacción y lo que hace la persona encargada del, del riesgo radiológico es eh, clasificarla. Se pone un cartel de que es zona, zona vigilada y eh, nadie va a poder abrir esa cámara hasta que no se haga un nuevo chequeo. Eso por un lado. Si por lo que sea, por tiempo, ellos necesitan continuar trabajando para poder darles acceso a que puedan eh, estar moviendo sus ópticas y haciendo cambios de, del experimento, lo que se hace es eh, el protocolo que consiste en la retirada del material activado. Nosotros tenemos una zona de acopio que está en un, en un lateral del, del búnker con un bin de plomo. Un bin de plomo es un recipiente es un, con material de plomo en sus paredes. En ese momento ya se puede salir del búnker. De momento estamos en modo transitorio, es decir, solo dentro eh, permanecía personal expuesto. Entonces salimos del búnker y se, eh, se pasa al modo permitido, al semáforo en verde, sin ningún tipo de riesgo radiológico dentro de, dentro de la sala, que a día de hoy pues tampoco, eh, tampoco hemos tenido mm, mucha radiación eh, ni dentro ni fuera, por así decirlo, fuera ninguna y dentro pues cada vez se está generando un poco más, para eso se ha, se ha construido todo, toda la infraestructura, pero... Pero bueno, esto tiene que, tiene que ir mejorando según va pasando el tiempo, según vaya pasando el tiempo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Tanto mi compañera Yaiza Cortés como yo misma, María J. Torrens, esperamos que os haya gustado. Recordad que podéis descargaros este podcast en la plataforma iBox, e Spotify, Google Podcast y en la página web luciérnagas.clpu.es. Además, ya sabéis que en nuestra web tenemos abierto un canal donde podéis enviarnos vuestras preguntas, sugerencias y opiniones. Y sin más, nos despedimos. Gracias por escucharnos.